Ante Padre que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de mucho provecho para todos y te daremos la honra y la gloria y lo haremos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que la Biblia contiene cuatro evangelios, eso lo sabe hasta el gato. Pero ¿conoce usted el quinto evangelio? Es probable que usted lo haya leído sin darse cuenta que se trataba del quinto evangelio, porque ese nombre no es oficial. Alguien, no sé quién, yo lo escuché una vez, me gustaría darle crédito al individuo, pero he perdido el, el rastro de quién fue el originador de esa frase, pero el nombre oficial del libro, se lo voy a dar enseguida, pero la persona que le llamó así el quinto evangelio tenía sobradas razones para hacerlo, porque este quinto evangelio, al igual que los otros cuatro, trata acerca de la encarnación de Jesús, la vida, los sufrimientos, la muerte y resurrección del Cristo, del Mesías. Pero sorpréndase usted, mientras que los otros cuatro evangelistas, compusieron sus evangelios después de los hechos. El evangelista, el autor del quinto evangelio, lo hizo con casi ocho siglos de antelación. Antes de los eventos, casi 750 y tantos años antes de que lo acontecido y narrado en los evangelios, los cuatro, él ya se anticipó proféticamente a los hechos. Por eso, 3 ABN, muy acertadamente, qué feliz me hicieron cuando me pidieron presentar este tema en una serie profética porque no hay profecía más importante, no hay profecía más linda, no hay profecía que alegre más el alma que aquella que apunta al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Si un reportero de CNN pudiera viajar por el tiempo y regresar a los sucesos, en torno a la cruz del Calvario, para tomar nota de los detalles y para regresar a nuestros días, para entregar un informe y un análisis de los hechos, difícilmente podría, podría superar lo que dice nuestro autor del quinto evangelio. ¿Que ¿Cuál es el quinto evangelio? Bueno, su nombre oficial es otro, es el libro de Isaías el profeta. En especial, ese capítulo de capítulos, un capítulo tan maravilloso que debiéramos de cometer a la memoria. Isaías 50 y 3. ¿Sabían ustedes que el profeta Isaías, el libro que lleva su nombre, es el más citado por los escritores del Nuevo Testamento? Más, escuchen esto, más que todos los otros profetas del Antiguo Testamento combinados, se cita más al profeta Isaías y no en balde porque Isaías es el más evangélico 
Isaías es el que toca recurridamente el tema de la redención. Alguien le ha llamado a Isaías el profeta de la redención. Y ese tema, aunque él tocó varios, él se dirigió, como todos los profetas, a los eventos de su época, a lo que acontecía con su pueblo de aquella época, la invasión de Israel por los asirios, el cautiverio que sucedió a ese evento y la, la convulsión tanto física como emocional como espiritual como consecuencia de ese cautiverio de, esa, de esos refugiados. Yo estoy aquí en una ciudad que entiende lo que es ser un refugiado. ¿Sí o no? No es fácil eso. Requiere una adaptación cultural. Requiere un reajuste extraordinario. Algunos nunca lo logran. Nunca lo logran. Y nuestro Isaías, pues se dirigió a esas cosas como como bien convenía, pero el tema de los temas de él, porque se puede hacer más de una cosa, mi abuela decía, entre col y col, lechuga, la de ustedes también, y entre los coles históricos, de lo que sucedía en el momento, aparece de vez en cuando una lechuga evangélica. Y yo prefiero las lechugas esas que los coles. Ahora los coles no importan mucho lo que dijo acerca de esto y aquello, pero lo que dijo acerca del de Mesías, cuando apuntó a Jesús, eso sigue teniendo un significado extraordinario. Tu vida es importante, pero cuando tu vida se dirige y se orienta hacia Jesús, entonces toma matices eternos. Entonces te transportas a la eternidad. Entonces tu vida vale más que nunca cuando se liga al eterno, al Cristo, al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y ese tema de la redención aparece desde el comienzo en Isaías. Hay un versículo que ha llegado a ser muy famoso entre los creyentes que se encuentra en el capítulo 1, versículo 18. Ya lo están computando en la mente, ¿verdad? ¿Cómo dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, sí, vendrán a ser como blanca lana. Eso fueron buenas noticias hace 800 años. Eso son buenas noticias ahora. Eso serán las mejores noticias mañana. ¡Ay, perdón! En Cristo Jesús. ¿La blanca lana viene de quién? Sí, de la oveja, de un cordero. En este caso del cordero que quita el pecado del mundo. No creo que se trate de una casualidad, John, el que Jesús, en una, en una mañana de sábado como esta, cuando se le dio a escoger una lectura bíblica, escogió leer de, de quién? De Isaías, del quinto evangelio. Y allá en aquella sinagoga de Nazaret, que lo, lo tenían a él como, como el chavalillo aquel que había crecido allí, como alguien sin importancia. Pero recuerdan ustedes lo que declaró Jesús después de haber tenido su lectura. 
se encuentra en Lucas 4, versículo 21. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tampoco es casualidad que antes de que se escribiera ni el primero de los cuatro evangelios, aquel eunuco etíope que andaba en su carroza, estaba leyendo un trozo de las escrituras. ¿Qué estaba leyendo? ¿Ustedes estaban allí? Ah, no saben, sí. Sí, estaba leyendo, estaba leyendo, dice el pasaje del de libro de los hechos, estaba leyendo del quinto evangelio, estaba leyendo Isaías 53. Miren, miren, noten, no, no estaban escritos los cuatro evangelios, pero ya el quinto evangelio estaba llevando almas a Cristo. Y en aquella época, los antaños no leían como leemos nosotros. Nosotros leemos en, en silencio. Si hay una persona hoy por hoy leyendo al lado suyo, usted no sabe que está leyendo, a menos que vea la carátula. Una vez había una, yo estaba leyendo, había una dama sentada al lado mío en un aeropuerto, y yo estaba leyendo modestia aparte, un libro mío. <risa> Se llama Diez promesas milagrosas. Y como iba a tocar un tema de, de ese libro, que es, que es sobre los mandamientos, eh, lo estaba repasando, lo estaba repasando. La dama, como yo lo tenía así, vio, ¿qué vio? La portada. ¿Usted estaba allí? No, ah, sí. Vio la, la portada, la, la, la leyó, la vio. Y me dijo, ay, mira, John, me dijo, cómo me gusta ese título. Diez promesas milagrosas. ¿Dónde consiguió usted ese, ese libro? Le dije, mi libro. Le dije, no, 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 usted está equivocado. Este libro es suyo. Y se lo di. <risa> ay, ¿de veras que me lo va a regalar? Sí, con el mayor de los gustos. ¿Y quién es usted? Cuando le dije mi nombre y vio, lo vio allí. ¡Ay, si usted es la... ¡Fírmemelo y dedíquemelo! Se lo dediqué. Pero en aquella época la gente leía en voz alta. La gente leía en voz alta. Por eso Felipe supo lo que leía el etíope. Por eso cuando Jesús escribió en aquel polvo en torno a aquella mujer condenada por la gente. Jesús empezó a escribir ahí los pecados de los circunstantes. ¿Y qué hacían? Lo leían en voz alta. Y empezaron a... Antes de que lean mi nombre, yo me voy. Sí, bueno. Pues... Ahora bien... Hagamos como Felipe y hagamos como el etíope porque esto vale la pena. ¿Qué pasó con el etíope de paso? ¿Cuál fue el efecto que surtió la lectura de Isaías 53 explicada por el Espíritu Santo y Felipe? El hombre se convirtió, vio allí retratada en las páginas de ese capítulo glorioso, eh, halló a su Mesías. Yo quisiera que en los minutos que quedan en esta mañana, algún televidente, alguien acá, se encuentre con su Mesías. Vamos a empezar a estudiar. Lo primero que debemos notar de Isaías 53, es que Isaías 53 no empieza en Isaías 53. Recuerden ustedes que lo, lo, los capítulos y los versículos fueron añadidos, ¿cuándo? Muchos años después, para ayudar a la retentiva y para que se puedan citar los versículos. Pero Isaías no tuvo que ver nada con eso de los capítulos y los versículos. Así que, si usted tiene una Biblia que es un poquito más... Eh, 
que les suple algunos poquitos de, de, estos, de estos detalles, usted va a notar que en Isaías 52, versículo 13, empieza este pasaje. Un pasaje que algunas Biblias lo identifican como el sufrimiento o los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Cuántos tienen una Biblia que lo indica? Sí. Así que empieza en 52, 13, dice aquí, he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Pero eso también tiene un significado, fue puesto en alto. Sería una cruz, pero fue puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, vamos a ver por qué se asombraron, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta primera sección le estoy llamando un Mesías sin atractivo mundanal. Pero esta porción de las Escrituras ha dado lugar a una idea errónea, a una interpretación equivocada. Y yo quisiera, yo desearía, con el poder de Dios, y la iluminación del Espíritu Santo, relegar esa idea errónea al basural de la historia. Ojalá que no la lea en ningún otro eh, artículo, o periódico o revista, porque es una equivocación muy grande. La idea es que ese pasaje que leímos indica que Jesús no era atractivo, Digámoslo por lo claro, que era feo. Yo te voy a mostrar con fuentes autorizadas que tu Jesús y mi Jesús era hermoso en todos los sentidos. Jesús era hermoso físicamente y Jesús era hermoso, hermoso espiritualmente. Y te lo voy a mostrar. Primeramente, volviendo al, al versículo... La primera parte que leímos en 52, 13 al 15, quiero mostrarte en el versículo 14, que dice que de tal manera fue desfigurado. Desfigu ¿Qué pasó con Jesús? Fue desfigurado. Es decir, tenía una figura y fue desfigurado. Acuérdate que este pasaje se titula Los sufrimientos del siervo de Jehová. Yo le diría más bien los sufrimientos del Mesías. Cuando tú sufres, tu rostro cambia, ¿sí o no? Mientras más horrorosa la experiencia de tu sufrimiento, más se demacra tu rostro. ¿Se entiende eso? Jesús fue desfigurado, perdió su hermosura en los sufrimientos, en los dolores, en los horrores del Getsemaní y la cruz. Además, en el capítulo 53, los otros versículos que leímos recién, dice que no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Eso tiene otro significado, los dos son correctos. Significa que el Mesías sufriente no tenía atractivo para la gente que quería otro tipo de Mesías. Ellos querían un Mesías napoleónico. Ellos querían un Mesías que llegara y derrocara el yugo romano. 
Ellos querían un Mesías triunfante. Ellos querían un Mesías militarista. Ellos querían un Mesías que le devolviera a Israel la gloria que tuvo en la época davídica y salomónica. Y más aún allá. Porque los creyentes de aquella época confundían la primera venida de Cristo con la segunda la juntaban en una mezcolanza. Aquí conviene el consejo de mi abuela. Decía, juntos pero no. Ah, la de ustedes también. Juntos pero no revueltos. Lo que dice la Biblia sobre la primera venida de Cristo es una cosa. Lo que dice la Biblia sobre la segunda venida de Cristo es otra cosa muy diferente. Y este pasaje, el quinto evangelio, Trata acerca principalmente, aunque hay unos versículos al final que veremos, que se remontan a la eternidad, pero principalmente trata sobre lo acontecido con Cristo en su primera venida. Pero como esto es tan importante, yo no lo quiero dejar a mi opinión, John. Yo quiero citar gente más sabia que yo, si ¿Sí me permiten. No desayunaron, parecen. ¿Sí? ¿Qué les parece si cito el deseado de todas las gentes? No se ofende nadie. Para mí es la biografía fuera de los cinco evangelios, <ríe> es la biografía más maravillosa que hay de Jesús, ¿no creen ustedes? En la página 34 del deseado de todas las gentes dice, su organismo físico, hablando de Jesús, no era afeado por defecto alguno. No había nada en el rostro de Jesús que usted diría, ay, ay, la nariz es muy larga, muy corta, los labios son muy finitos, la quijada es muy larga o, o está un poquito virada para allá, no sé. No había defecto en el que algunos. Era un ejemplo de lo que quería Dios que fuese la humanidad era sano y fuerte. En la página 219 del mismo libro deseado de todas las gentes, ella dice que habían tres cosas que atraían a la gente a Jesús. ¿Cuántas cosas? Tres. tres. No se me duermo. ¿Cuántas cosas? Tres. Ok. Primera. Sorpréndase usted. Yo no, pero sorpréndase usted si cree lo contrario. La hermosura de su rostro. Ay, qué pocos amenes. La hermosura de su rostro. ¿Cómo era el rostro de Jesús? No diga lo contrario, por favor. La hermosura de su rostro. Segundo, la amabilidad de su carácter. Tercero, sobre todo el amor expresado en su mirada y su tono. Atraían a él a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. Yo estoy recalcando este punto simplemente porque estoy cansado de escuchar y de leer que mi Jesús era feo. Jesús no es feo. La hermosura de su rostro era una de las cosas que atraían a la gente a él. No lo digo yo, lo dice el deseado de todas las gentes. Y en un manuscrito, el 33 del año 1911, después de citar los versículos que acabo de leer en, en Isaías 53, 1 al 3, dice ella, estas palabras no significan que Cristo era en persona inatractivo. Y después dice que en los ojos de los judíos, Cristo no tenía belleza porque ellos esperaban un Mesías que viniera con despliegue de gloria mundanal. ¿Está claro? Muy bien. Y su parecer fue desfigurado. Scofield, 
que se remite al hebreo para dar la explicación de Isaías 52, 14. Dice, el significado literal de Isaías 52, 14 es espantoso. Su aspecto fue tan desfigurado en su forma humana que su apariencia no era ya la de un hijo del hombre. Es decir, que no tenía ya forma humana como resultado del trato brutal al que fue sometido en la cruz y anterior a eso. Muy bien. El próximo pasaje, Isaías 53, 4 al 10, le llamo la llaga divina del Cristo. Déjeme decirles algo, y yo he dedicado mi vida a estudiar la cruz del Calvario. Nadie supera a Isaías en su comprensión del significado de la cruz de Cristo. Fuera del apóstol Pablo y posiblemente Juan, fuera del apóstol Pablo y posiblemente Juan, nadie supera, nadie tiene una visión más incisiva, un análisis más acertado y completo que lo que presenta y entrega a Isaías en este pasaje que hemos escogido llamarle el quinto evangelio. Nos da el verdadero significado de la cruz y nos explica algo, ojalá lo entiendas. No regreses a tu casa sin entender esto, por favor. Lo que importó en la cruz del Calvario, lo que ataña a tu salvación y a mi salvación, no son las llagas, plural, que recibió Jesús. No fue el trato de, al que fue sometido por la soldadesca romana. No fue lo que hicieron los demonios que estaban allí. No fue... Lo, el resultado de la mofa y las burlas de aquella turba incauta. Ni los, escucha esto, ni los demonios, ni los soldados romanos, ni la turba contribuye ni un ápice a tu salvación y a mi salvación. ¿Estamos claros? Lo que hace el demonio no te salva a ti. Jesús fue entregado a ellos y ellos hicieron con él como quisieron. Pero Isaías es claro, clarísimo como el agua, al indicar que fue lo que Dios hizo, fue el trato, la relación de Dios y Cristo, del Hijo y el Padre en la cruz lo que nos salva a nosotros. Pablo lo dice en 2 Corintios 5, 19 y en un montón de otros lugares. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fue lo que Dios hizo. Isaías lo pone así, dice, dice que la gente pensaría que el Cristo estaba siendo herido por Dios. ¿No lo dice? Herido por Dios. Tenían ellos sobradas razones bíblicas para creer así. En Deuteronomio capítulo 21 está la explicación. Ese capítulo dice que si un criminal en su último momento, antes de ser apedreado, que era el método más semítico, hebreo, judío, de, de, de ejecutar una sentencia a muerte, no tenían la silla eléctrica, lo que hacían era apedrear a la gente. Que una persona, por mala que hubiera sido, en el último momento, si era sincero, podía orar, pedirle a Dios que interveniera, que lo perdonara y encontrar perdón y paz antes de morir. Amén. Pero en Deuteronomio 21, versículo 22, explica por lo claro que si esa misma persona estaba colgada de un madero, si la ejecución no era ap apedreamiento, sino 
crucifixión. Entonces esa persona no tenía esperanza alguna. Porque ser colgado de un madero, bueno lo voy a leer, versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, porque maldito por Dios. ¿Quién, quién maldecía? Dios, no los demonios. Maldito por Dios todo aquel que es colgado de un madero. Ahora ustedes entienden por qué la turba aquella lectora de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿por qué ellos reaccionaron como reaccionaban? Porque ellos tenían evidencia bíblica de que Jesús estaba haciendo ¿qué? Maldito por Dios. Lo tuvieron por herido de Dios y abatido. Pero lo que no entendieron ellos, lo explica Isaías. Lo que no entendían, sí, Jesús estaba, estaba recibiendo la condenación de Dios, la maldición de Dios. Pero lo que no entendieron está en Isaías 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, singular, la llaga divina, por su llaga, no las llagas, Ahí se equivoca la película de Gibson, donde da la impresión que todo ese maltrato fue lo que nos salvó a nosotros. No. El mismo deseado de toda la gente que cité anteriormente, dice que Jesús casi ni sentía el dolor físico. Porque el dolor de la llaga fue tan grande, el dolor de pasar por aquel desamparo divino, el dolor de, vez, de verse por primera vez en su sagrada y eterna historia, separado y desamparado por su Padre. Amigo, amiga que me escuchas por televisión y tú aquí, yo te puedo decir con una certeza extraordinaria que tú nunca, escúchame bien querido, querida, tú nunca, vas a ser desamparado por Dios. Tú nunca... Te puedes sentir, a veces nos sentimos. Nos sentimos desamparados. ¿Por qué? Porque no sentimos a Dios. En tu noche negra, en tu noche oscura, no, no, no sientes a Dios, pero es un sentimiento, te lo aseguro, es un sentimiento nada más. Cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado no era un sentimiento era una horrorosa e infernal realidad porque el padre tuvo que tratarlo como el peor de los pecadores por eso dice que con todo eso Jehová cargó en él versículo 6 el pecado de todos nosotros aunque dice en el versículo 9 que nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca él era inocente de los inocentes. Nunca hubo engaño en su boca y fue tratado como el peor de los criminales. Pero eso significa, querido, querida, lo repito, lo reitero, la repetición es la madre de la enseñanza. Te lo digo de nuevo para que te entre. Esa es la razón que Dios nunca te va a abandonar a ti. Esa es la razón que Cristo te puede decir, se lo dijo a los discípulos de Él, en su época, nos lo dice a nosotros ahora, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te va a faltar a Cristo. Te puede faltar algo, pero nunca te va a faltar a Cristo. Y Jehová es tu pastor, nada te falta, querido. Tengo que avanzar. 
La tercera parte de este pasaje yo le llamo salvación o salud integral. Integral, John, porque es espiritual y física y emocional. Dice, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras, ¿qué? Enfermedades. Sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz, versículo 5, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra en el original es shalomenu. Viene de shalom. Shalom significa qué? Nosotros en español tenemos una ventaja muy grande sobre los eh, anglos. En muchos sentidos, pero <ríe> en este en particular. Porque nosotros podemos entender esto. Porque ellos cuando se saludan, no usan el término salud. Porque en nuestra tierra original, la España, de donde era mi abuela, esa España, allá había muchos judíos y muchos moros. ¿Sí o no? Y un moro decía a usted, a Salem. Y un judío le decía, Shalom. Y de ahí viene nuestro saludo. Nos saludamos. Viene de salud que viene de Shalom. ¿Se entiende? Así que es un saludo, pero es mucho más. Estoy orando para que recuperes tu salud. Eso tiene que ver con físico, pero eso tiene que ver también con tus emociones. Eso tiene también que ver con tu, psicolo, con tu psíquico. Eso tiene que ver también con lo espiritual. Es una salud integral. Ore por mí, pastor, que tengo esta enfermedad, me dice la gente, todo el tiempo. Te digo, no, 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 tú no tienes ninguna enfermedad. Tú piensas que tienes enfermedad y tu cuerpo te dice que tienes una enfermedad, pero es que tienes que decirle a tu cuerpo, con la mente y la fe, que esa enfermedad no le pertenece, porque Jesús llevó todas tus enfermedades. Y yo pongo a la gente a escribir en un libro, gracias Dios mío, usted está enfermo, le voy a dar la receta. Agarre un libro de con renglones así, esas con las rayitas, ¿no? en blanco, y llénelo, porque tenemos una mente muy terca, y usted tiene que dejar que la palabra entre. Jesús dijo, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Cuando entra la palabra, entra la virtud. Cuando entra la palabra, entra el poder de Dios. La palabra que obra en vosotros que creísteis. El original dice energeo. Cuando tú recibes la palabra de Dios, recibes la energía del infinito. Te conectas, te enchufas a la cruz del Calvario. Y Jesús llevó todos tus dolores, todas tus enfermedades y llevó tus pecados. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Así que ponga ahí en esa libreta, gracias Dios mío, porque por la llaga de Jesús, estoy curado, estoy curada. Y repito, y escribe, lo escribe, lo escribe, lo escribe, lo escribe, lo escribe, lo hasta que entra aquí, aquí. Esa enfermedad que tú tienes no te pertenece. Le pertenece a Jesús y ya la enterró. Y termina la última parte. Quiero dejarme unos minutos para un relato muy interesante. Eh, la última parte habla sobre la extensión de su obra. Aquí nos incluye a nosotros. ¿Cuál sería la extensión del logro de Cristo en la cruz? Verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Quedará satisfecho, verá el fruto de su alma. Cuando Jesús nos mira hoy, desde donde está, en el lugar santísimo, 
a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando Jesús nos mira esta mañana, está satisfecho. Está satisfecho. Pastor Fran, esa es otra pregunta. Pero, se, ¿cómo sabe usted que, que Dios me acepta? Dios te acepta, querido. Pero es que usted no me conoce. No me hace falta. Ni te va a ayudar un ápice que yo te conozca o no te conozca. Pero yo sé quién te conoce. Dios te conoce. Y yo sé quién llevó todas tus enfermedades, dolores y pecados. Él se llama Cristo. Y Él está satisfecho contigo. Él fue el que hizo la compra. Y Él está satisfecho con la mercancía. Entrégale a Jesús su mercancía. Tú eres comprado por precio, querido, querida. Comprado eres por precio, Dale a Jesús, entrégale, preséntale la mercancía. Tengo como nueve minutos para contarles un relato. Yo llevo 17 años en la voz de la esperanza. Gracias por los amenes, gracias. No son dos o tres días, no son dos o tres días. Pero yo recuerdo... Quizás con cierta, cierto interés especial, mi primerísima campaña. Yo acabo de regresar a, a razón de días de una campaña en Minatitlán. De paso, le estaba diciendo a John Dinsey, nuestro hermano, eh, que la gente me paraba en la calle, en la calle, pregúntenle a mi esposa, andaba con ella. <coughs> estaba haciendo ejercicio, no me había afeitado, tenía gafas oscuras. Pastor, ¿cómo está? Usted no sabe cómo me ayudan sus mensajes. Un joven me dijo lo mismo en un restaurante y se emocionó, casi llora, y me dijo, usted no sabe cómo me ha ayudado sus mensajes. Alabado sea el Señor. Predicamos allí. Me levanté una mañana para leer el periódico, estaba la primera plana, le hice así a la primera hoja, aquí en la segunda hoja. Un periodista había venido a, la, a las campañas, me hizo unas preguntas así, pero yo no sabía bien lo que me estaba diciendo, y me hizo un informe. Y dice, ¿saben cuál decía la plana? Dice Fran González, de la voz de la esperanza, acepta a Cristo como tu Salvador. ¡Amén! <risa> acepta a Cristo como tu Salvador. Lo dije allá, te lo digo a ti ahora. Pero, pero pastor, ¿lo hago o no lo hago? Sí, hazlo, porque el Señor está satisfecho. Él quiere ver el fruto de su obra. Y tú eres ese fruto, querido. Tú eres ese fruto, querida. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Qué te falta? Como dijo el tipo, ¿qué te falta? Pero en esa primera, no me he olvidado, en esa primera campaña evangelística, fue en, en Los Ángeles, eh, un lugar muy lindo pero muy peligroso, el este de Los Ángeles, es conocido en la nación por peligroso, tiene mala fama porque ustedes saben, las malas lenguas a veces prosperan más que las buenas y las malas lenguas han hablado muy mal de ese lugar, pero yo les puedo hablar muchas cosas buenas de ese lugar, almas que se entregaron a Jesús en esa campaña, con tatuajes así en la cara y en los rostros, y se entregaban al Señor. Pero en la penúltima noche por ahí de las conferencias, una iglesia que tiene cupo para dos mil personas, más o menos, dos mil, larga, 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 más larga que ancha. Que yo quisiera ser así, más largo que ancho, pero... No todo se puede. Y bien larga, larguísima. Y por el pasillo, de repente, en ese lugar peligroso, un hombre enloquecido, corriendo por el medio del pasillo, iba a mi dirección. Y yo allí, ¿qué hago? Me acordé de lo que leí de Octavio Paz, el laureado escritor y poeta mexicano. Dice, lo único que un hombre no puede hacer es rajarse, dice. 
una expresión mexicana. No puede rajarse y decir, bueno, yo no puedo dar el ejemplo aquí de irme y salir corriendo. Me quedé ahí, empecé a orar. Señor, ha sido maravilloso servirte todos estos años. Mi tiempo en la voz de la esperanza para, aparentemente va a ser muy corto. Mi esposa, cuídala. Si el recuerdo de mí no es suficiente, dale un buen esposo. No es mi preferencia, pero... Y, el, y, el, y mientras tanto el loco corriendo, corriendo, corriendo. Piensa usted que algún diácono se interpuso en su camino para ayudar al pastor. No, no para nada. Para recoger la ofrenda, ahí están, salen como hormigas por todas partes. Pero ayudar a salvarle la vida al pastor, no, 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 no. Todo el mundo un pilato. Y yo dije, aquí bueno. Saltó nuestro loco a la plataforma de un salto. ¡Pum! Y entonces lo vi, chaparrito. Yo tomé boxeo y judo en Cuba. Yo dije, bueno, con este me defiendo yo. Porque es bajito y yo soy peso completo. Y dije, yo me defiendo con este. Pero lo miré así a ver si traía algo, un arma, un... Además estaba... Estaba, estaba así sin nada, estaba con una camisita, no se le veía nada, no tenía bultos, no tenía nada. Pero me dijo algo que hubiera sido mejor que me hubiera tirado un tiro. Me dijo, pastor, deme el púlpito, yo quiero dar mi testimonio. Testimonio. Testidemonio será. Testimonio. Has venido aquí como un loco y quieres que yo te ceda el púlpito. Lo pensé, no lo dije, porque los pastores pensamos las cosas, no las podemos decir. Nos mordemos la lengua. Mordí la lengua. Si yo les mostrara mi lengua, está llena de, de callos. De haberme la mordido muchas veces. Y entonces me dijo, pastor, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Y no, hijo, no, querido, la verdad. Que con esa presentación tuya me desconcertaste, no. Ahora mismo no. Mi computadora no funciona, no. No te ubico, no te ubico, querido, no, no. Pero yo no le decía nada. Y entonces, pastor, de veras que usted no me... Me doy cuenta que usted no me conoce. Yo soy aquel hombre que vino a usted, que las, la dama me trajo, a que estaba jorobado. Ah, entonces me acordé. Una dama me había traído la primera noche. Yo estaba sentado en la primera banca. Ella me había traído a ese caballero. Me lo había traído así... Yo decía, ¿por qué esa dama no sienta al hombre atrás? Lo hace... Él andaba así. Tenía una joroba así, andaba así. Lento como tortuga. Pasos mor con morbosidad. Y por fin lo trajo, lo puso delante de mí y, y me dijo, Pastor Fran, dígale algo. Dígale algo, pensé yo. ¿Qué le voy a decir a este pobre? Y aún si se lo digo, ¿qué poder tienen mis palabras? Pensé yo, ¿no? Pero estaba pensando, pensando. Y el silencio se hizo incómodo para la dama. Y la dama me dijo, en un tono más subido, Pastor Frank, dígale algo. Y yo pensé en mis adentros, querida, hay dos mujeres que me pueden hablar en ese tono. Mi madre y mi esposa, y tú no eres ninguna de las dos. Pero no se lo dije, me mordí la lengua otra vez. Y entonces yo empecé a pensar, Señor, si tú le dices algo, ¿qué diferencia? Entonces era yo diciéndole al Señor, Dios mío, dile algo, dile algo. Y el Señor me puso una frase, una frase en el cerebro, enseguida. Cuando tú le pides ayuda a Dios, Él te la da. Y me, y me dio una palabra, yo sabía que era palabra de Dios, dijo, y le dije al hombre, mira, tengo una palabra de Dios para ti, la misma que te digo a ti, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Y el hombre se fue a su asiento, y yo lo vi todas las noches leyendo la palabra de Dios, y después estaba ahí conmigo al lado, y le dije, adelante querido, da tu testimonio. 
Y dije, mire, ustedes me vieron, porque había venido la primera aquella noche con costras también por todo su cuerpo, además de estar jorobado. Miren ahora, ustedes me vieron, ustedes me vieron, miren cómo estoy ahora, miren cómo estoy. Porque por la llaga de Jesús fuimos curados. Entrégate a Jesús, querido, y yo te diré en su nombre, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti shalom, salud, paz.